panlalawigan ng Oriental Mindoro. Ako si Fraqueli Zandereon at ito ang Kapitolyo para sa mamamayan. Sa ulo ng ating mga balita, tahimik payapa ang Oriental Mindoro ayon sa PPOC. Livelihood Steering Committee, planong buhuin ng administrasyong umali. Target na isang midwife kada barangay tinututukan ng administrasyong umali. Kalapan City, kampiyon sa Falklands Competition. Provincial Daycare Workers Month Celebration, Tagumpay. Sistema ng daloy trapiko sa Kalapan Pier, isina sa ayos. Pagdetalye ng ating mga balita. Isa sa mga mahalagang sangkap ng kaunlaran ay ang pagkakaroon ng katahimikan at kaayusan sa isang lugar. Kaya ang administrasyong umali palaging sinisikap na panitirihin ang katahimikan at kaayusan at magpatupad ng mga programang kontrakriminalidad upang maitiyak ang kasiguruhan ng kaligtasan ng mamamayang Mindoreño. Nagbabalita si Ana Marie Reyes. Generally peaceful. Ito ang isa sa mga pinakamahalagang ulat sa isinagawang pagpupulong ng Provincial Peace and Order Council na pinangunahan ni Governor Alfonso Mali Jr. sa pakikipagtulungan ni Provincial Director Samuel Borja ng Department of the Interior and Local Government Provincial Office nitong August 6 sa Kapitolyo. Ang pagiging tahimik at payapa ng lalawigan sa mga nakalipas na buwan ang buod ng mga ulat ni na Police Senior Superintendent Anthony Alcanieses ng Philippine National Police Provincial Police Office at Executive Officer Major Antonio Quimado ng 203rd Infantry Brigade ng Philippine Army. Sa kanilang ulat, wala umanong seryosong banta sa seguridad ng lalawigan bagamat may mga report ng mga ilan-ilang insidente ng krimen na may ituturing namang isolated cases. Ayon sa mga opisyal ng pulis at militar, higit nilang pinaiigting ang kanilang kampanya laban sa anumang uri ng kriminalidad upang tiyaking walang anumang magiging sagaba sa pagtataguyod ng pagpupunyaging pangkaunlaran sa lalawigan. The province of Oriental Mindoro is a test to be generally useful. So, ito yung ating hindi na ni Governor or employee yung ating pass. So, it's a recent day. Pinamit ko lahat sa mga mga pulis Pinagkakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak
and of course not an increase. Whole location of the whole of government that was parang kumpiro lang pa. Ngayon, kung may agreed niyo, sabi si Presidente, nagpapagdip na na yung bayanihan, bayanihan. Pero gusto natin yung kumpas is whole of nation of folks will be increased. Ngayon natin, may natin yung stakeholders, stakeholders, kaya yung dapat lahat tayo Kaugnay nito, pinasalamatan ni Governor Romali ang hanin ng mga pulis at mga militar sa ipinakikitang dedikasyon sa pagpapanatili ng kaayusan sa buong lalawigan. Pinasalamatan din ng gobernador ang mga ito sa pakikiisa sa mga programa ng pamahalaang panlalawigan. Isa na rito ang pinakahuling proyektong pinagtuwangan nila ang naipatayong Mangyan Rest Areas Oriental Mindoro Provincial Hospital. So, marami tayo ng ano, marami tayo ng dadabas ka sa pinagtuwangan. Yung mga in-social services kanina, yung mga lahat, classroom, ngayon, ilahat na sa atin lahat yan. Yung mga patuloy, in fact, meron tayo mga nga, meron tayo mga programa at yun yung mga health and sanitation, yung mga toilets na atin. Using yung mga atang kayo na atin. Ila yung tumatawa. So, nakakatawa ito kasi ngayon, because of that, siguro kaya nagiging yun ang Samantala sa pagpapagawa, Pulong ay piniliwanag ni Bicol Quezon Mindoro Area Manager Paul Escobar ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process o OPAP ang payapat masaganang pamayanan o pamana program na inilunsad sa Oriental Mindoro noong nakaraang taon. Ang pamana ay isang peace building program na ipinatutupad ng OPAP na ang pangunahing layunin ay palakasin ang kakayahan ng mga komunidad, particular sa conflict-affected areas sa pamamagitan ng pagsusulong ng iba't ibang proyektong tutugon sa mga isyu ng kahirapan at pagpapanatili ng kapayapaan. Binipisyaryo ng pamana mga bayan ng Gloria, Mansalay at Bulalakaw na napagkalooban na ng paunang pondong 14 milyon pesos para sa konstruksyon ng kalsada, daycare center, pagpapailaw ng mga sitio, pagtataguyod ng mga maliliit na negosyo at iba pa. Ayon kay Escobar, sa taong ito ay may nakaprograma ring 20 milyon peso project ang OPAP bukod pa ang mailala ang pondo sa pagtatapos ng pamana sa lalawigan sa taong 2013. Kaugnay nito sa mosyon ni Sancho Doro Mayor Apollo Ferraren, isang resolusyon ang ipapasa ng POC upang hilingin sa pamahalang nasyonal na bigyan ng pantay na pagkakatao ng mga ibang bayan sa lalawigan na mapabilang sa pamana. Magpapasa rin ang resolusyon ng POC para sa pagbubuo ng technical working group ng pamana. Itinalaga rin ni Governor Umali si GO Chief of Staff Rowena R. Sanz bilang pamana focal person sa Oriental Mindoro. Ang Provincial Peace and Order Council meeting ay dinuluhan din ni na LMP Oriental Mindoro President at Pinamalayan Mayor Wilfredo Hernandez, Victoria Mayor Alfredo Ortega Jr., Bansud Mayor Ronaldo Morada at Mansalay Mayor Jose Ildefonso Maliwanag. Lumuhok din dito si Provincial Administrator Angel Saulong at mga kinatawan ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan, pulis, militar at mga konsernadong grupo at samahan. Nagdaan, naibalita namin noon sa KPSM na prioridad ngayon ng administrasyong umali na magkaroon ng isang midwife sa bawat barangay upang matulungan ang mga kababaihan nating nagdadalang tao na hindi na lumayo pa at may matawag sa oras ng kanilang panganganak. Kaya naman sinusubaybayan natin ang usaping ito at narito ang pinakahuling report tungkol dyan. Pinalalagyan na ng budget ni Governor Alfonso V. Umali Jr. ang pagkuha ng pamahalaang panlalawigan ng scholar sa bawat barangay na wala pang official midwife upang mapag-aral ng libre ang mga kabataang may interes para sa kursong midwifery. Sa report ni Provincial Health Officer Dr. Norman Ligaspi, inamin itong may kakulangan nga sa midwife ang maraming barangay sa lalawigan. Dahil dito, sa isasagawang scholarship para sa mga kabataang nais kumuha ng kursong midwifery, magiging prioridad dito ang mga barangay na wala pang midwife. Sa budget na inihahanda na para sa taong 2013, nakasama na ang pondo para sa siyamnaput isang kabataang kukuning scholars ng pamahalaang panlalawigan para sa siyamnaput isang natukoy na barangay na wala pang midwife. Program na rin, depende sa kakinahon, 
in-extend lang nila pati yung aray years. Hindi pa sigurado na kung next year ay tutuloy yun eh. So, kailangan po kasi direct-direct siya kasi yung program, yung implementation ng program, pagka natalay tayo ng 6 months, eh hindi magtutuloy-tuloy. So, problema na naman. Yung recording, pati yung programa sa kalusugan kasi pabalik ulit ito magkakalag na naman sa mga regular midwives yung mga program. Sige, basta lang ako na basta pag-aralan nyo kung paano natin nangyari. Opo, ilaaral ko po yun eh. Sabi ko paano ito, ang dapat dito, meron tayong memorandum of agreement, tripartite agreement, kung saan tayo magpapaaral and then after na makagraduate sila at pumasa, is the duty already of the It's municipalities na hindi po yan natin na sila magpasweldo. Hindi lang five years ang kinsaps time na maabsorb sila ng regularly o magdadal ang DOH. Kasama rin sa plano ang pagkakaroon ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng pamahalaan panlalawigan at konsernadong pamahalaan bayan. Pinaplanong lamanin ng MOA ang mga kasunduang tulad ng kapag nakatapos ang eskolar dito, magtatrabaho ito sa sariling barangay kung saan ang nakasasakop na pamahalaan bayan ang magpapasweldo rito. Sinabi naman ni Governor Umali na nararapat na pag-aralang mabuti ang programa lalo na sa usaping counterparting na responsibilidad. Sa bahagi ng pamahalaan panlalawigan, pamahalaan bayan at maging ng magiging scholar nito. Sa pagtulong sa mamamayang nangangailangan, mas mainam na magsama-sama sa iisang direksyon ang mga ahensyang may iisang programa. Wika nga ng punong lalawigan, mas may dating at naniniwala siyang mas nararamdaman ito at mas maraming bilang ng mamamayang Mindoreño ang matutulungan. Nagbabalita si Ana Marie Reyes. Pinaplano ng Administrasyong Umali ang pagbubuo ng Livelihood Steering Committee upang maitiyak ang higit na maayos at epektibong sistema ng pagkakaloob ng mga programang pangkabuhayan ng pamahalaang panlalawigan. Kaugnay nito, sinabi ni Planning and Project Development Consultant Olivia M. Palumaria na sinisimula na ang pagpaplano para sa nasabing committee na bubuuin ang lahat ng concerned agencies na may mga nakalaang pondo para sa programang pangkabuhayan tulad ng literacy at kasanayan sa hanap buhay sa kalibliban o likhaka, Provincial Social Welfare and Development Office, Technology and Livelihood Development Center, Provincial Agriculture Office, Public Employment Service Office, Provincial Veterinary Office at iba pang mga tanggapang may kinalaman sa pagbibigay ng livelihood assistance sa mga Mindoreño. Ayon kay Madam Palumaria, ninanais ni Governor Umali na mabuo ang Livelihood Steering Committee upang maiwasan ang duplikasyon ng mga programa ng pamahalaan at may sigurong tiyak itong mapakinabangan. Aniya, sa plano ay paghihiwa-hiwalayin ang mga kahilingang proyekto base sa kung ano ang kailangan mga dokumento o sa mga pamantayang itatalaga ng steering committee. Halimbawa, Aniya, ang mga ngailangan ng maliliit na halaga ng livelihood assistance ay ilalagay sa window 1 na ang mga ngasiwa ay PSWDO. Ang microfinancing projects ay ilalagay sa window 2 na maaaring ang TLDC ang mamahala. At window 3 para sa iyong mga tinatawag na full-blown projects na bukod sa mas may malaking pondo ay may kasamang pagpapalakas ng organisasyon at pagsasanay na maaaring alikha ka ang mga siwa. Ayon pa kay Madam Palumaria, tinitingnan din ang posibilidad na ang komite ay maaari ring ipaloob sa Strategic Intervention Community Focus Action Towards Development o SICAD na itinaguyod bilang pangunahing programang kontakahirapan ng pamunuan ni Governor Umani.